cosas. Ah, viste, era uno y como la película no estaba. Y es lo mismo. Hora. Claro, muy bien. Un minuto, ¿eh? Lo escuchamos bajito. A ver, hábleme a alguien ahora. Hola. Perfecto. Hola. Estaba probando mi sonido. Hoy sí. Hoy sí, con el mate. Muy bien. Ahora cuando empiece a hablar igual me voy a tener que, lo voy a tener que dejar, pero para en la previa. ¿Cómo les va? Bien. Bueno. Muy bien. Debatiendo sobre la película, si la habíamos conseguido o no. Sobreviviendo al cuatrimestre. También. Eso, sobreviviendo al cuatrimestre. Totalmente. Ey, ¿Pero por qué? Le, 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 no, ¿No les estamos colaborando? No, sí, no. pero nos están sí. tirando trabajos prácticos y se nos vienen los parciales encima. Pero bien, Cuanto bien más igual. Cuando concursal y nos están matando. Cinco, cinco de concursal, cinco. ¿Cinco qué? Y un oral antes de rendir. Y un oral antes de rendir. <risa> ah, bueno. Internacional Público, tres. No, es mucho. <risa> no. <risa> Y vuelvan las clases presenciales, por favor. Sí, sí, ojalá. Ojalá. Ojalá sea pronto. Eh... A ver. Ah, ya puedo compartir pantalla. ¿Ya, ya, ¿Ya soy anfitrión? Sí, ya está grabando. Ah, no sabía. Perfecto. Gabriel, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Quién habla? Tomás Piacente. A ver. Para que no sé por. Ah, acá estás. Acá estás está como manejando camino al éxito. Sí. No, no, acá estoy, acá estoy. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien, por suerte. Bien, acá eh, Brian dice, yo la descargué y dice latino, pero to todavía no, puse, no me puse a verla. Sí, perdón, eh, Tomás, te escucho. Eh, hay un punto en el programa, en la unidad 9, sé que no la, no la diste vos, pero no, no. dice, eh, medidas para asegurar el cumplimiento de los deberes y derechos entre eh, parientes. Sí, dame es... un segundito. Que voy a buscar el programa. Sí, igual es de la parte de parentesco. De la parte de parentesco, es, sí. Eh. ¿Es lo mismo que eh, medidas para asegurar el cumplimiento de la obligación de alimentos? Porque no lo encontré de otra manera. Claro, en realidad, como está dentro del... Eh, está bien lo que le preguntas. Mirá, ahí, ahí lo vemos juntos. Es de la clase que dio la doctora eh, Vázquez. Claro, sí, pero no hizo mención a esa parte. Tranquilo, tranquilo. Ahí vamos. Hoy es 28, la clase de Virginia. Muy bien. Está bien lo que preguntas, porque nosotros tenemos acá. Un minuto, ¿eh? Te los voy a mostrar. Porque como justo de, de esa parte del Código Civil y Comercial, de parentesco, pasamos a alimentos... Claro, y sí. Y ahí están las normas que se aplican también al proceso de alimentos. Es por eso que tenemos que vincularlo. Bien. La pregunta de Tomás, vamos, voy a compartir pantalla un segundito, chicos, así la respondo para todos. ¿Les parece? Bueno. A ver, un minuto. Bueno, en el chat hay como algunos links y Brian pone el link. No sé si lo logran ver. Igual después ustedes pueden ver el chat. Eh, la, mi, mi clase de la semana pasada, eh, a mí no me pasaron el link para poder subirla. Lo que yo había entendido es que me la mandaban para poder subirla a YouTube. No sé si hay alguien del centro que está ahora conectado y me puede decir, o ya la subieron y la tienen todos. Sí, acá estoy. Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Eh, sí. Creo que pasaron el link por el grupo de WhatsApp. Bueno, eh, estaría buenísimo que me lo pasen a mí, así yo lo puedo poner en la plataforma. 
Dale, eh, okay. le digo a Fernando de la clase, ¿qué clase? ¿La del lunes pasado? 21. No, del... Pero el no, 21 no tuvimos. ¿qué clase? ¿Qué? No, no perdón, 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 me equivoqué, me equivoqué, bueno, Tomás, un minuto. El 14, del 14, el 21 no, porque fue, yo subí el material, pero no hubo clase porque era el Día del Estudiante, feliz día para todos. Gracias. Eh, averiguo sobre la del 14 y digo que... Si no que me lo manden por WhatsApp y yo, y yo la subo, ¿no? es por eso más que nada. Dale. Más que nada para que quede en la plataforma, vieron el link, y, y por si alguien la quiere revisar, más que Perfecto. nada por porque... Bueno, Ahí vamos a... Voy a... Ay, Tomás, no me olvido, Tomás, ¿eh? ¿Eh? No me estoy ah. olvidando de tu pregunta, Tomás. Lo que bueno, bueno, estoy, estoy acá. Es poder, a ver si comparto. Perfecto. Bueno. Quiero ir acá. Tomás pregunta esto porque ustedes cuando vieron parentesco arrancaron a hablar de la terminología, bueno, vieron todo lo que tenía que ver con los parientes, y deberes y derechos de los parientes. Y ahí habla directamente de los alimentos. En realidad habla de los alimentos y después del derecho de comunicación. Entonces lo que tenemos que ver es, cuando habla de las medidas para asegurar el cumplimiento, tenemos que irnos acá, el 550, ¿sí? que habla de las medidas justamente para el deber alimentario. Entonces, por ahí, por eso Tomás lo vincula. Claramente el punto se refiere a este artículo, Tomás. Perfecto, sí es el que pensaba que era, pero no es lo mismo que pedía el programa, o sea, no, no, me, no me coincidía. Sí, no, fíjate que el programa, mira, ahí te lo muestro. El programa lo que dice es... Para que me voy sí, para dice atrás. deberes de asistencia entre paréntesis. Entre paréntesis. Entre paréntesis. Muy bien. Cuando los parientes de... con vulnerabilidades psíquicas y los parientes ancianos en condición de vulnerabilidad. Eso Perfecto. no hay nada. No, sí hay, sí hay. Mirá, por un lado tenés el artículo de, de, de los alimentos, y por otro lado tenés este artículo, ahí te lo muestro. Acá, derecho de comunicación. Igualmente ahora vamos a vincularlo con otros temas más, ¿eh? no te preocupes. Medidas para asegurar su cumplimiento. Acá está, ¿lo ves? el 557, porque justamente cuando habla de parientes, pues, eh, podemos hablar de personas eh, pequeñas, pero también podemos hablar de personas grandes, podemos hablar de sobrinos, tíos, pero acá podemos hablar de abuelos, de hijos que quieren ver a sus padres, ¿sí? de, de, de nietos que quieren ver a sus abuelos, de tíos que quieren ver a, perdón, de sobrinos que quieren ver a sus tíos. Y justamente el 557 habla de este tipo de medidas para asegurar su cumplimiento. Tenemos la de los alimentos, que es parte del deber derivado de los parien del, del parentesco, en, con el sentido más restringido, digamos, pero también el derecho de comunicación y de asistencia, justamente. Fíjense que el 555 habla de quienes tienen a su cargo cuidadores, eh, perdón, a, a parientes. Por ejemplo, yo puedo tener a mi cargo a mi tío, y no dejar que mis primos lo vean, porque entiendo que no es bueno. Sin embargo, yo puedo ser una persona, digamos, que tiende a querer, eh, perdón, que criteriosamente plantea esto, o puedo ser un obturador del vínculo, eh, de, 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 de los vínculos familiares. ¿Me explicó? Entonces, en este caso, digamos, y que la asistencia, porque el apoyo por el ajuste razonable de la persona en vulnerabilidad que haya que tener, esté compuesto por más de una persona y no solamente por mí, y yo creerme en el salvador de mi pariente y obturar todo el resto de los vínculos. En ese caso los parientes que forman parte de la vida de este pariente que yo tengo a cargo principalmente, por ejemplo, porque convivo con él, o porque vivo cerca, o por lo que sea, digamos, depende en cada familia los factores, por eso digo por lo que sea, por el motivo que sea, bueno, pueden judicializarlo, y en ese caso, a la luz del 555, veré la comunicación, pero también se tendrá que analizar el tema de la necesidad y el beneficio para esta persona. Y acá tenemos que vincular una norma incorporada, digamos, que es parte de nuestro bloque de constitucionalidad, que se, se incorporó básicamente en el 2017, en julio, que es la Convención Iberoamericana de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Que le garantiza a las personas adultas mayores 
la, eh, el, el pleno ejercicio del goce de la vida familiar. Y dentro de, de estos, en su mayor nivel de autovalimiento, el tener contacto con todas las personas, miembros de su familia o referentes afectivos con los que deseen hacerlo. Perfecto. Muchas gracias por la, por la explicación, porque no encontraba lo de los parientes vulnerables y ahora que acabo de leer el 555, está ahí adentro. Claro. Perfecto. Lo que pasa es que, fíjate que bajo el título de Derecho de Comunicación, pero el 555 habla de un montón de situaciones. Entonces vos acá tenés que empezar a vincular con varias cuestiones. Por eso yo me refería a la Convención Iberoamericana, pero también podemos hablar de personas, bueno, no, no es que lo, eh, igual lo dice el código, ¿no? Podemos hablar de personas con su capacidad jurídica determinada o no, pero sí con su salud mental determinada, porque acá el código habla, bueno, lo, lo lee en el 555, pero también podemos hablar de que yo esté a cargo, por ejemplo, un tío mío, estoy inventando, con un retraso sin determinación de la capacidad jurídica, ¿sí? con un deterioro cognitivo propio de su edad y de, y de, de su vida, digamos que no saludable, eh, que esté a cargo mío, pero, sin embargo, yo obture los vínculos. Y no tengo una determinación de la capacidad jurídica. ¿Me explico? Digamos, no esté su capacidad restringida en términos técnicos, sino que sus capacidades estén en re, re, regresivas, es decir, se estén, se estén achicando, pero con su, jurídicamente es plenamente capaz. ¿Me explico? En ese caso, sí, 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 sí. hay que vincular no solamente la convención, si fuera una persona adulta mayor, la convención iberoamericana que acabo de determinar, sino otra convención de la mano, que es la convención de los derechos de las personas con discapacidad. Porque aunque no tenga una determinación de la capacidad jurídica, su situación de discapacidad me exige a mí, como pariente, que efectúe el ajuste razonable a los fines de poder garantizar, porque está a cargo mío, el mayor, la mayor plenitud en el ejercicio de los derechos. ¿Me explico? Perfecto, sí, me quedó claro, Gabriel. Bueno, me alegro. Entonces vinculamos para este punto el 555, el 557, y dependiendo qué edad sea, ¿me explico? Vamos a ver eh, las convenciones aplicables. Genial. Bueno. Entonces. Esperen que acá me parece que hice matana. Eh, si les parece bien. ¿Quedó satisfecha la respuesta, Tomás? Esperen, yo no los veo ahora, pero... Ay, a ver, quedó sí, claro. sí, sí, me quedó claro, me quedó claro. Bueno, muy bien. Un minutito, ¿eh? Bueno, entonces ahora lo que podemos hacer es... Si les parece bien. Mi idea, digamos, es plantearles. Vamos a hablar del Código Civil y Comercial, pero hoy a nosotros nos toca hablar dos temas. Esperen que voy a ir ya directamente al PowerPoint. Nos tocan ver dos temas. ¿Lo podemos ver todos al Power? Ah, ya. No, doctor. ¿No? No. Ah, Dale, bueno. Compartir pantalla y vuelvo a entrar. Capaz que es mejor. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Bien. La idea, a ver si lo, si lo pongo para este lado. Muy bien, ahí está. La idea es poder ver, eh, yo a veces tardo un poquitito, chicos, porque lo que hago es, bueno, to, toco fuera del, del, de, donde, de lo que tengo que tocar. Pero. A ver. ¿Estoy compartiendo pantalla ahora? No, doctor. Okay. ¿No? Ahora, ahora está en eso. Perfecto, perfecto. Sí, Me fui sí. al final del PowerPoint, por eso. Ahí está. Ah, bueno, bien. estoy muy tonto. Ahí voy, ¿eh? Ahora sí. Muy bien. Yo a veces, después del PowerPoint, lo que intento hacer es verlos a ustedes como para verles las caras mientras que hablamos. Por eso a veces tardo y ustedes ven que el cursor se mueve, pero básicamente es por eso. Bien, estos son los dos temas que tenemos que ver, ¿verdad? La determinación de la, de la afiliación matrimonia, extramatrimonial, que lo vamos, vamos a marcar los artículos del Código Civil, y también la determinación de la, de la afiliación respecto de la reproducción de, eh, humana asistida. Para esto, a mí lo que me gustaría, además del Código Civil y Comercial, y ver algunas cuestiones concretas del punto 7, 
es abordar, digamos, como la jurisprudencia, jurisprudencia perdón, en este sentido. ¿sí? En, en todos los niveles, ahora lo vamos a ir viendo. ¿sí? Seguramente algo hayan visto ¿sí? de, la, de, de los parámetros establecidos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Algo vieron? ¿Alguien que me diga un sí o un, una, un pulgar para arriba? No. No, no. ¿No? no. Bien, lo vemos ahora, entonces. Ahora sí, avanzo. Para hablar de filiación, esto sí lo vieron, la filiación tiene tres fuentes. Por naturaleza, técnicas de reproducción humana asistida y adopción. Nosotros nos vamos a quedar, concretamente, las técnicas por reproducción humana asistida, ¿verdad? Pero para cualquier intervención, lo que tenemos que tener en cuenta es que la adecuada, digamos, la intervención que tengamos debe ser adecuada a los estándares convencionales o internacionales. Hay algunos que dicen que no son estándares internacionales, sino que son estándares constitucionales, porque ya la Constitución, al incorporar el bloque de constitucionalidad, marca estos estándares dentro de la normativa interna. Y para ello tenemos que ver el superior interés de los niños, niñas y adolescentes, la igualdad entre eh, hijos matrimoniales y extramatrimoniales, por supuesto, la identidad y la inmediata inscripción, la, la facilidad y la celeridad en la determinación de la... De la eh, filiación, y aquí la exigencia a los estados de, de, de tener que adecuar su normativa y su implementación de mecanismos burócratas para poder eh, agilizar esto, el acceso a la prueba genética, la, que ahora vamos a ver cuál es el criterio, por eso puse un asterisco, la reparación de lo injusto frente eh, la, al daño a la identidad, por supuesto, el derecho a gozar del progreso científico y de su utilización, el derecho a fundar una familia y a no ser discriminado en el acceso a ella, y a fundar una familia conforme mi construcción, mi modelo de familia, el que yo quiero para mi vida. ¿Me explico? Teniendo en cuenta mi hoy, pero también teniendo en cuenta de dónde vengo, y, y eso hace a mi construcción de cómo consigo mi familia. ¿Me explico? Bien. Apá. Ah, porque yo lo que... Ha... Perdónenme. Ahí está. Cambié de teclado y toqué otro botón. Perdonen, ¿eh? Ahí vamos con todos los estándares de recién. Avanzamos. Volvemos las tres filiaciones. Esto es una cuestión que se aplica a todos, lo que tiene que ver con el certificado de, de, de nacimiento. Saludos de la doctora Obligado. Ah, gracias Fernando, ya me llegó el, el, el link. Mándenle un beso, díganle gracias. Buenísimo. Perfecto. Eh, entonces, eso tiene que ver con los certificados de nacimiento, eso se aplica a cualquier cuestión, y tiene que ver con la aplicación de los estándares internacionales que vimos recién, ¿verdad? El registro civil de la capacidad de las personas solo debe expedir certificados de nacimiento en los cuales no conste la fuente de la afiliación. ¿Me explico? No es que la persona es hija de tal y tal, o hija de tal solamente por adopción, o por técnicas de reproducción de mano asistida, o por... Eh, Métodos por, por naturaleza. Seguimos. Entonces, cuando nos centramos en, los, en la afiliación, por, ahí puse TH, TRHA, como para abreviarlos, por técnicas de reproducción humana asistida, nos centramos en este bloque de, de, de artículos. Para eso, vamos a ir ahora, minutito, a... A ver. Los abro para verlos. Y tenemos con cámara conectada. A Florencia, a Gisela, a Pamela, a Tomás. Tomás Piacente, ¿vos estás disponible para usar el código? Sí, lo tengo acá. Dale. A ver si tenemos a alguien más conectado. Bueno, me avisan. Si hay alguien más conectado, yo por supuesto que los veo a todos conectados, pero si alguien más tiene ganas de leer, Pamela Galván, Gisela, Tomás. Los, los dos Tomases... Ah, y recordame tu nombre, yo, eh, eh, porque veo Franja Morada, pero no veo tu nombre. Cándida, Cándida Rupiro. Cándida, si vos querés también puedes participar de la lectura. Entonces, Cándida. cerramos un poquitito acá. Un minutito. Ahí está. Esto que uno ahora ya lo ve regulado es muy importante porque las técnicas de reprodu reproducción humana asistida 
digamos, quedaron como a medias reguladas, ¿verdad? Por eso hay proyectos ahora de lo que tiene que ver con la subrogación de la maternidad. Hay proyectos de legislación. En el proyecto de Código Civil y Comercial, en el proyecto de unificación del Código Civil y Comercial, estaba regulado, pero de los debates parlamentarios y de las, eh, obviamente, de las tensiones políticas que generó la, la regulación de esto, eh, hubieron algunas cuestiones que quedaron como en el, en el tintero, que ahora esperemos las regulen. Entonces, la reproducción humana asistida, las técnicas de reproducción humana asistida, ha permitido escindir, digamos, el, la reproducción humana de la sexualidad. Es decir, va más allá de que sean dos mujeres o dos varones, o un varón y una mujer los que se vinculen. Y de, de la aptitud ¿sí? de esta biología. Lo central en las técnicas de reproducción humana asistida va a estar dado por la voluntad procreacional. Es decir, ¿cuál va a ser la fuente de esta filiación? ¿Cuál va a ser, digamos, lo central, lo que caracterice la filiación, la, eh, cuya fuente es la técnica de reproducción humana asistida? La voluntad procreacional. Y esto es vital. ¿Por qué? Porque si no tengo voluntad procreacional, no seré progenitor o progenitora de ese niño, niña o adolescente concebido por técnicas de reproducción humana asistida. ¿Me explico? Es vital. Tan vital es que cuando, cuando un niño o niña, perdón, un niño o una niña, porque no un adolescente no van a ser de reproducción humana asistida porque no va a haber nacido adolescente, eh, se tenga que determinar la filiación, por ejemplo, cuando hablamos de maternidad por subrogación, la persona gestante, ¿sí? no va a ser, va a parir, pero no va a ser la, la progenitora o el progenitor. Y me refiero a la progenitora o el progenitor porque nosotros decimos, bueno, la persona gestante generalmente va a ser una mujer, pero lo cierto es que si es una persona, si es un hombre trans gestante, ¿verdad? No voy a hablar de progenitora. Y voy a hablar de la persona humana gestante y no de la mujer gestante. ¿Me explico? Entonces, la voluntad procreacional es el elemento central, fundante de la, de la filiación de la persona por nacer. Bien, seguimos adelante. Desplaza el dato genérico e impide la impugnación. Es decir, yo no voy a poder, si soy pa, eh, progenitor de una persona eh, por, eh, con, cuya fuente de filiación es la técnica de reproducción humana asistida, no voy a poder impugnar esa paternidad diciendo no es mi hijo y, o hija desde el, desde el dato genético. ¿Me explico? Porque claramente, ni tampoco voy a poder reclamarla. Si yo fui el aportante genético, no voy a poder reclamarla. ¿Por qué? Porque yo voy a haber sido aportante genético. No voy a tener, ¿qué cosa? Voluntad procreacional, y por lo tanto, no voy a tener filiación. No voy a tener un vínculo de filiación. ¿Me explico? Bueno, estos silencios son tremendos. Avanzamos. Para las técnicas de reproducción humana asistida tenemos que tener como central también el consentimiento. Este consentimiento, que tiene que ser un consentimiento informado, debe ser previo, informado, libre. ¿Por qué lo marco así? Porque no podemos quedarnos solamente en lo que marca el Código Civil y Comercial. Tenemos que irnos a más legislación. Ustedes saben que, acá les abrí todo, así que los estoy viendo a ustedes, Ustedes saben que el, el consentimiento informado es, ¿qué cosa? Un procedimiento, no es un solo acto. Y es un procedimiento que está regulado por la ley, por la ley de los derechos de los pacientes. Entonces, este consentimiento informado debe cumplir con todo el procedimiento marcado por la ley nacional, de la mano de la legislación relativa al Código Civil y Comercial, o sea, de, de la normativa del Código Civil y Comercial. Bien, un minutito. Vamos a irnos directamente, Tomás eh, eh, Fraga, te voy a pedir que tengas a mano el 560 del Código Civil y Comercial. Gisela, yo te voy a pedir que tengas a mano el 61. Y Pamela, te voy a pedir que tengas a mano el 62. Flor, ¿vos vas a participar? ¿Tenés ganas de leer? 
Sí, tiene ganas de leer. No, si no tiene ganas, déjenla que responda ella. Ok, entonces no. ¿Anda el micrófono? Pero, pues, ¿Se escucha? Sí, se te escucha. Entonces sí, no hay problema. Ok, entonces buscanos el 3, el, 6, el 63. Perfecto. Tomás, arrancamos, por favor. 560. Consentimiento de las técnicas de reproducción humana asistida. El centro de salud interveniente de, debe recabar el consentimiento previo, informado y libre de las personas que se someten al uso de, de las técnicas de reproducción humana asistida. Este consentimiento debe eh, renovarse cada vez que eh, se produce la utilización de gametos o embriones. Fíjense. Renovación del consentimiento. Esto se los voy marcando mira que vamos vinculando el PowerPoint. Es decir, yo puedo tener, en, en, el, en, el, en la institución donde yo tenga mi, 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 mi material genético congelado, por, eh, perdón, sería más que congelado, crío conservado, porque no es que está congelado como en el freezer, sino que tiene una, un método particular. Eh, en este contexto yo puedo tenerlo. Ahora, yo tengo que renovar este consentimiento para cada utilización de la técnica de reproducción humana asistida. Yo pude concebir mi primer hijo así. Ahora, si para mi segundo hijo, ¿verdad? No renuevo mi consentimiento como parte de la voluntad procreacional, ¿verdad? No va a ser posible la utilización de ese material genético. Y si se utiliza, no voy a tener vínculo jurídico con esa persona. Bien, entonces, seguimos. Gisela. Forma y requisitos del consentimiento. Sí que, ah, no, perdón. Vamos a, a vincular a, esta, a estos artículos la ley de derechos de los pacientes. Sí, ahora sí, Gisela. Forma y requisitos del consentimiento. La instrumentación de dicho consentimiento debe contener los requisitos previstos en las disposiciones especiales para su posterior protocolización ante escribano público o certificación ante la autoridad sanitaria correspondiente a la jurisdicción. El consentimiento es libremente revocable mientras no se haya producido la concepción en la persona o la implantación del embrión. Bueno, y esto es todo un temón, lo último que acaba de leer Gisela. Mientras no se haya producido la implantación, volver a leer Gisela, mientras no se haya producido esa parte. Eh, ¿Dónde es revocable mientras no se haya, al final el, ah, último el consentimiento es libremente revocable mientras no se haya producido la concepción en la persona o la implantación del embrión. Entonces, concepción en la persona o la implantación del embrión. Esto requirió ¿sí? que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie, ahora vamos a ver, y defina en el marco de, de una sentencia qué significa concepción. ¿Sí? y pueda marcar desde cuándo hay comienzo de la vida humana. Imagínense, o sea, vean la, la magnitud de este renglón. Volvemos, vamos con el 3. Bien, voluntad procreacional. Los nacidos por técnicas de reproducción humana... <coughs> ¿Qué pasó? ¿Alguien tiene vendido el audio? No sé. Y reggaetón de fondo. <risa> Vuelvo otra vez. Dale. 562. Voluntad procreacional. Los nacidos por técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz, y del hombre o de la mujer que también ha presentado su consentimiento previo, informado y libre en los términos del 550, 500, perdón, 60 y 561 debidamente inscripto en el registro de Estado Civil y capacidad de las personas, con independencia de quien haya aportado los gametos. Fíjense cómo siempre los marca, ¿eh? y eso tiene que ver con la voluntad procreacional. Eh, varios artículos ya hemos dicho con independencia de los gametos, porque lo leyó, el primero que leyó Tomás, que tiene que ver con el consentimiento. Sí. Escinde lo, lo, lo biológico porque pone su fuente en la voluntad procreacional, ¿verdad? Sí. O sea que tiene tres padres. A ver. Esto puede ser. No sé, decime vos. Sí, no, porque acá dice eh, que son hijos de, de quien dio a luz 
y del hombre y la mujer que también han pre prestado su consentimiento. Su consentimiento. Por ejemplo. O sea, la, la, no está de Puede ser que el embrión se dé a otro, o sea, de otro y se ha implantado en otra, en otra mujer. Cuatro, entonces, claro. cuatro padres. Claro, digo yo. Claro. claro, pero pensemos esto, chicos. Primero, nosotros tenemos aquí, desde, desde el nacimiento del Código Civil, fíjense, si, si buscan en, en Google, igual lo van a ver, si buscan triple fi filiación, el primer caso de triple filiación no judicializado se dio en Mar del Plata. A los 15 días o al mes de haber, de haber, de haber entrado en vigencia el Código Civil y Comercial. Entra en vigencia el Código Civil y Comercial y hay, paralelamente, una eh, resolución administrativa, una resolución técnica del Registro Civil de la Provincia de Buenos Aires que habilita la triple filiación. Cuando el Código Civil dice que no se puede tener más de dos. Entonces, en el caso que está diciendo Tomás, en relación al artículo que nos acaba de leer Pamela, cuando habla de el hombre o la mujer, digamos, hay una persona que pare, pero el, el progenitor o progenitora, digamos, el otro o la otra, no necesariamente tiene que, digamos, puede ser un varón o puede ser una mujer, por eso dice el padre o la madre. Volver a leer, Pamé. Bien, ¿leo todo el articulado o solo la última, la última parte? parte? Bien. ¿Con independencia? Eh... No, perdón, todo el, artículo, el, todo el <risa> artículo. Perdóname. No, está bien. ¿Los nacidos por la técnica de reproducción humana asistida son hijos de quién? Dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre en los términos del artículo 560 y 561. Debidamente... Yo estoy, hasta ahí, hasta ahí, perdóname, ah, porque sería es lo que generó la pregunta. Bien. Yo estoy en pareja con alguien, digamos, por ejemplo, estoy en pareja con un chico trans, ¿verdad? Sí. Bien. Decidimos ser padres. Mi pareja, mi esposo, mi novio, mi, 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 mi unión en convivencia, concebimos, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, concebimos y no con mi esperma. O concebimos y no con sus óvulos, porque dado los tratamientos que tiene que hacer para, 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 para eh, ser un hombre, un varón trans, ¿verdad? Eh, lo, el médico no lo aconseja. Entonces, el óvulo es donado y el esperma es mío, o el óvulo y el esperma es donado. Y entonces estamos frente, lo, lo veíamos en la filmina anterior, puede ser una, digamos, que los gametos vengan de afuera, o, es decir, de, de personas distintas a, a, a las personas de la pareja, de los padres, digamos, de los progenitores, o que sea heterogéneo, es decir, tenga parte de nuestro, de nuestro material genético y parte de otra persona. Supongamos, aquí se va a aplicar, va a ser hijo de quien pare, que no es una mujer, es mi pareja trans, y míos, porque yo en el, en la te, en el procedimiento de la técnica de reproducción humana asistida, presté mi consentimiento informado y completé la voluntad procreacional. ¿Me explico? Sí, perfecto. Entonces no es que estamos hablando de tres, estamos hablando de dos. Es un quilombo bárbaro esto. No, 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 no es un lío bárbaro. Fíjate, lo que ocurre es que la ley, acá, la otra parte, esto de los tres, si, si se hubiese continuado legislando, hoy por hoy, por ejemplo, hay un caso, en, en, hay, hay varios casos, pero uno que me viene a la mente, que es de Mar del Plata, es una pareja de, de, de varones deciden concebir con una amiga a través de una técnica de reproducción humana asistida. Entonces, uno aporta el esperma, la amiga aporta los óvulos, queda embarazada. ¿Verdad? Pero durante el, el embarazo, digamos, lo que requieren es la inscripción de esa niña por nacer, o niño por nacer, no me acuerdo qué era, como hijo de los tres. Bueno, y acreditan la prueba de que esto, digamos, es parte de un proyecto de ellos tres, que no son los tres, eh, 
digamos, no son una unión convivencial de tres. ¿Me explico? Sí. Es una pareja con una amiga de la pareja, de toda la vida. Y si la mujer, por ejemplo, dice, está todo bien, yo te doy la panza para que tenga un hijo, pero después no quiero saber más nada. En ese caso, no va a ser progenitora. ¿Este no es el caso de la subnovación de vientre? En ese caso, como no está legislado todavía eso, desde el minuto cero hay que judicializarlo. Es decir, cuando yo quiero concebir de esa manera, antes de concebir, yo debo judicializarlo. ¿Para qué? Por, para que no se aplique ese artículo, sino va a ser de quien pare y de que prestó su voluntad. Como no está regulado, debo hacer... Vamos a ver un caso de esos chicos igual, ¿eh? un fallo de Vietnam vamos a ver. Y si no en lo este vemos caso, ahora... ¿cómo? Lo que no reconoce, perdón, en este caso, en el caso que usted eh, refirió acá de Mar del Plata, lo que no reconoce es una relación entre ese tercero con, eh, con, el, con el niño por nacer, digamos. Sí. No, lo, no, no, no reconoce un vínculo, que es lo que la ley hoy dice. ¿No? Claro. Sería así. Bien. Pero hay una decisión administrativa, sí. eso está bien, hay que estudiarlo mucho hoy por hoy, porque guarda que hay una decisión administrativa, hay una, la decisión no, es un dictamen técnico del registro civil, que para ese caso en particular lo admitió. Entonces, ah. si, uno nos viene a ver, si una persona nos viene a ver y no está regulado todavía, antes de dar respuesta tenemos que leer este, este dictamen, porque por ahí nos permite hacer algo administrativo y no judicial. Bien. Guarda. Claro. De todos Bien. modos, digamos, si yo lo que quiero hacer es concebir, José. por ejemplo, no, mi mujer y yo queremos concebir. Pero yo, digamos, mis espermas no sirven. Y mi, mi mujer tuvo una operación muy eh, severa y no puede concebir porque no tiene, no tiene útero. ¿Verdad? Cáncer de útero, por ejemplo. Se lo se los firparon. Bueno, queremos concebir en el cuerpo de una hermana, mía o de ella. Bueno, hay que judicializar desde el minuto cero esto. Hay que pedir la autorización al juez o a la jueza para que, para que autorice la técnica de reproducción humana asistida y que cuando, se, cuando nazca, porque la voluntad procreacional es de mi mujer y mía, o de mi marido y mía, o de mi unido en convivencia, ser el, el, el sexo que sea, y no de la persona gestante, en ese caso, para responder a lo que decía Tomás, mi hermana, o la hermana de mi mujer, o de mi marido, del quien sea, no va a, a tener voluntad procreacional. Y ¿Pero ahí no se choca el derecho del niño a conocer su identidad? No, ahora vamos a ver. No. Ando muy preguntón. No, no, pero no es <risa> eso, ¿eh? Ahora lo vamos a ver. No se choca, porque está pensado. Ah. Ahí vemos. Apa. Miren por qué. Lo que nos leía recién eh, Pamela, o lo re, no, lo leía Gisela, perdón. Cuando hablábamos de la concepción en la persona, ¿sí? Bueno, y la revocación. ¿Qué nos dice eh, la, la, corte, la Suprema Corte en ese fallo de abril del 2016? Ratifica. La revocación, la, pasa que me adelanté y lo dije antes, el, eh, la voluntad procreacional es revocable, el consentimiento, perdón, eh, el consentimiento es revocable hasta el momento de la implantación. Hasta el momento de la implantación, nos dice la Corte. Y esto se vincula con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es, y nos surge una pregunta, digamos, los embriones no implantados, ¿hay vida humana o no hay vida humana? ¿verdad? Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2012, en el fallo Artalia Murillo versus Costa Rica, que ahora lo vamos a ver, avanza y va más allá de lo que le piden. Dice, la noción de la concepción acontece cuando el embrión es implantado en la persona, siendo ello el comienzo de la existencia de la persona humana. Es decir, el embrión crioconservado, ¿es persona? La Corte Interamericana dice, no, porque no ha comenzado la vida humana. Creo, creo que es más, eh, creo que los, eh, o sea, los progenitores tienen, eh, 
como derecho sobre ese embrión. Creo que es algo así. Mi hermana tuvo por in vitro, eh, hizo todo el tratamiento en Buenos Aires, y en el primer embrión que le implantan dos embriones, ella tiene un embarazo utópico, lo pierde, y si quería seguir con el tratamiento le quedaba un embrión más. Ese embrión le consultan qué, qué era lo que ella pretendía hacer, si ¿sí? eh, seguir con el tratamiento o no, y creo que ella podía decidir respecto del de proceder de ese embrión, que estaba en condiciones para ser fecundado. ¿A qué te referís con, con podía decidir? Claro, creo que si ella decía que no podía ser implantado, podía decidir creo que era, cómo era el proceder a, al, al, luego del embrión, porque si no lo quería implantar ella. Bien, yo les voy a subir, creo, pero... no, no lo vamos a ver hoy, pero les voy, se los voy sí. a subir, me lo voy a notar acá, la plata de ten, detención de crioconservación. Sí, acá, acá el, pro, el problema... El año es... pasado... Perdón, sí, Tomás, ibas, estabas hablando. Y acá el problema es que, ¿qué pasa con los embriones que no se usan? Si los tiran, si no los tiran. Claro. Pues, bueno, el año pasado, eh, eh, un juzgado de familia en La Plata, frente a la tensión entre los particulares y el laboratorio que tenía crioconservados esto, se autorizó que se detenga la crioconservación y se desechen los embriones. Pero hubo un conflicto que se judicializó. Ahora, lo cierto es que para nosotros la vida humana comienza en la concepción. Y para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la concepción ¿sí? es en los términos que acabo de marcar. Es decir, en el fallo, Artadia Murillo dice, concepción, la concepción de la persona humana acontece cuando el embrión se implanta. Se implanta, perdón. Se planta, dije, por eso me... O sea se... que pasaría a tener derechos desde el momento de la implantación, no desde la concepción. No, 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 no. no. Pasaría a, a existir a vida humana. A existir. Ahora, ¿cuál es la naturaleza sí, sí. jurídica del embrión crioconservado? Esto es, esto es un debate que nos merecemos. Digo, ¿yo puedo donar el embrión crioconservado como dono sangre? Bueno, no está regulado todavía eso. Hay, hay proyectos de legislación al respecto. Es, es, es todo un, un, un desafío regular eso. Y es todo un desafío intervenir, digamos. Y aparte hay un montón de tensiones políticas que, que van a entrar en juego, claramente. Creo que hoy hay mucha colaboración respecto a eso también de, creo que, si no me equivoco, no, no quiero hablar, también las mutuales están obligadas a asistir a este, este tema de... Pero, de, Pame, si sí. nosotros empezamos, es cierto, digamos, eh, 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 las técnicas de reproducción humana asistidas están dentro del PMO, que es decir, del programa médico obligatorio. Las obras claro. sociales deben... Eh, cubrirlo. Ahora, no empecemos, no, no mezclemos. Una cosa es, la técnica de reproducción humana asistida debe ser cubierta por la obra social. Lo que estamos hablando en este punto concretito, y ahora seguimos avanzando, despreocúpense, no me, no, eh, ¿qué pasa con la conservación de este embrión? Bueno, es todo un tema que vamos a tener que hablar, vamos a tener que estudiarlo más, por su, no, no es tema de la clase de hoy, quiero decir, no está legislado aún, pero hay mucha legislación, entre eh, jurisprudencia, entre ella quiero marcar el fallo de la plata, que lo voy a subir, donde autoriza detener la crioconservación. Porque había una tensión donde el... el, el, el eh, ay, no me sale el nombre. El laboratorio decía, bueno, pero qué, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? Digamos, se, se, hubo una tensión contractual. ¿Verdad? Sí. Bien. Es, es muy interesante porque aparte, digamos, es, 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 es moneda frecuente. Bien, avanzamos entonces. Artavia Murillo, yo acá lo marco, la sentencia del 2012 y el 2016, ahora lo vamos a ver igualmente, si llegamos, hoy la clase la vamos a terminar y media, ¿saben? Yo igual todo este material lo voy a subir. Eh, Artavia Murillo entonces les decía, tiene un, el seguimiento, es porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una dictó la sentencia, indicó qué hacer, es decir, adecuar la legislación, porque en el caso de Artavia Murillo, ¿qué pasó? Bueno, se los cuento ahora mejor. Lo que ocurrió es esto. 
les abro acá y los puedo ver a todos. Lo que ocurrió fue esto. En, en Costa Rica se prohíben las técnicas de reproducción humana asistida. Entonces las familias empezaron a recurrir y esto se hace a través de un decreto. Empezaron a recurrir afuera del país, generando esto un daño. No solamente un, una discriminación respecto de cómo yo quiero planificar mi familia, sino un daño patrimonial. Porque para poder yo llevar adelante mi planificación familiar a través de una técnica de reproducción humana asistida, debía irme a otro país. Lo, lo que la Corte Interamericana, igual ahora lo vamos a desarrollar, ¿no? le marca es un acto discriminatorio y violatorio a Costa Rica, justamente donde tiene la sede de la, Costa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado discrimina a estas familias desde que les impide planificar su organización familiar sin ningún fundamento, y además les causa un daño económico y un daño psicológico, con lo cual condena a Costa Rica a, a readecuar su legislación perdón, a dictar una legislación en ese sentido, condena a Costa Rica a indemnizar económicamente, condena a Costa Rica a tener eh, eh, programas de formación de la comunidad, del país, en este tipo de materia, ¿sí? a publicar la sentencia, y hace un seguimiento. Y en el 2016, el seguimiento da cuenta de que aún no está dictada la legislación. En ese sentido. Porque todavía siguen con debates infructuosos dentro del Parlamento. Bien, avanzamos. Igualmente, le vamos a pedir a Flor que nos lea el 563, por favor. Y acá vamos con la pregunta de Tomás. Flor, ¿lo tenés a mano? Sí. Dale. La información relativa a que la persona ha nacido por el uso de técnicas de reproducción humana asistida con gametos de un tercero debe constar en el correspondiente legajo base para la instrucción de, de nacimiento. Muy bien. Tomás, ves que responde. Si yo sí. quiero conocer mi identidad, mi identidad, digamos, genética, porque la identidad es un concepto dinámico, ¿sí? La identidad yo la construyo, con lo cual parte de mi identidad va a ser que mis progenitores eligieron concebirme mediante la técnica de reproducción humana asistida. Pero yo quiero saber si hay alguien desde mi genética que no tiene algún tipo de enfermedad, por ejemplo. Bueno, yo no voy a poder tener acceso a un vínculo con esa persona, pero sí voy a tener derecho a conocer mi identidad mi identidad estática, un dato, esta información, ¿Cómo fue, cómo son, digamos, cu cuál es la información genética mía. ¿Sí? Y eso lo vinculamos con el 564, que Flor, te voy a pedir que lo completes porque se, se, se entrelaza con esto. Contenido de la información. A petición de las personas nacidas a través de las técnicas de reproducción humana asistida, puede... Obtenerse del centro de salud interviniente información relativa a datos médicos del donante cuando es relevante para la salud o revelarse la identidad del donante por razones debidamente fundadas y evaluadas por la autoridad judicial por el procedimiento más breve que provea la ley local. Ahora, el, la información yo la obtengo. ¿Y por qué debo revelar la identidad del donante? En principio no la voy a poder saber. ¿Cuál podría ser una... una, una um, eh, un motivo debidamente fundado. Algo que tenga que ver con la salud, por ejemplo, una persona que está en trasplante de médula. Podría llegar a ser. Pero ¿para qué tengo que saber quién es en ese caso? Más que nada por si necesitas eh, saber la información justamente de esa persona, si tuvo algún antecedente de esa enfermedad en la familia o si te puede donar pero ahí estaría en peligro la vida de, del que nació por la técnica de reproducción. ¿Pero so asistida. solamente le puede donar médula a esa persona? No, pero a veces no conseguís quién es otra persona compatible. Bueno, podría ser, por ahí. Es muy complicado este. No, Tomás está negado hoy. No le copa el tema. A mí me parece súper interesante, a Tomás no le copa el tema. 
Le, ¿Y le, qué le pasa confesa? si una persona que es donante no quiere que se sepa su identidad bajo ningún punto de vista? Es que no se tiene que saber la identidad bajo ningún tipo de punto de vista. Ahora, imagínense esto. Me voy a casar. Me voy a casar con el hombre o la mujer. Voy a hablar de hombre y mujer por, 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 lo, por lo genético, pero con el hombre de mi vida o con la mujer de mi vida. En el supuesto de la mujer de mi vida, concebida por técnica de reproducción humana asistida. Donante, mi padre. No se me había ocurrido, es muy novelero, pero sí, es verdad, puede pasar. Me encanta, desde que soy así que veo novelas. ¿no? Pero puede darse. Sí. Bueno, a, a, a pensarlo. Avanzamos, porque nos queda poquito tiempo. Fíjense, esto que hablábamos al principio, ¿no? yo ya me adelanté, esto por excitado nomás. Pero justamente lo que nos dice Kevin Mager, el derecho a conocer los orígenes en la reproducción humana asistida, afecta solo la entidad estática y está circunscripta a un solo dato, al genético. Por eso, con mayor precisión, se habla de derecho a la información. Porque yo lo, a lo único que tengo derecho es a saber lo genético. No tengo derecho a saber quién es el que aportó el, 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 el material genético. A eso no tengo derecho, salvo, digamos, que... Uy, ya, otra vez hice la misma pavada que hoy. porque ya me, me van a odiar y con razón. Es un dato simplemente genético. ¿Sí? Por eso, si no lo tengo que judicializar, ¿cómo lo judicializo? A través del 563. Avanzamos. Determinación de la maternidad, esto es lo que, lo que les decía, eh, para esto solamente, ya no es, de, no es técnica de reproducción humana asistida, determinación de la maternidad, ya lo vieron a esto. No, no me voy a centrar en esto, no, ya lo vieron, ya lo vieron, vamos a la extramatrimonial. Acá está el punto 6, ¿sí? en el 570, 71 y 72. Acá, está, acá nos centramos, esto es muy simple, muy muy simple. El 570 marca el principio general, la afiliación extramatrimonial queda determinada por el reconocimiento, es decir, no hay una presunción, perdón, sí hay una presunción en las uniones convivenciales, por el consentimiento previo, informado y libre en el uso de las, uso de las técnicas de reproducción humana asistida, o por sentencia de afiliación en el supuesto de que no haya reconocimiento y deba judicializarse. La forma del reconocimiento de la paternidad es una declaración formulada ante el registro civil, voy y digo, es mi hijo, la declaración realizada en un instrumento público privado, debidamente reconocido, o las disposiciones contenidas en un testamento, incluso en un testamento holográfico, que esto lo vamos a ver en la otra parte. La notificación del reconocimiento, el registro civil, cuando una persona va y lo reconoce, debe notificar el reconocimiento a la madre y al hijo, o a su representante legal. Esto es muy simple. En el caso de la convivencia, como les decía recién, hay una presunción de filiación extramatrimonial, excepto oposición fundada, por supuesto. Seguimos entonces. El 573 nos marca el carácter del reconocimiento, el reconocimiento del hijo por nacer y la determinación de las técnicas de reproducción humana asistida. En esto es muy sencillo, no, se van a centrar directamente en el Código Civil y Comercial. ¿Verdad? Para pensar juntos, y acá les marqué, que se los voy a dejar, el fallo de Arreya Murillo, ¿verdad? Con todo la, la, el, el relato, lo que hice yo fue transcribir la plataforma fáctica y qué resolvió la Corte, pero ya se los dije, por eso lo voy a pasar rápido. Perdón, ¿eh? pero vamos a ir directamente. ¿Cuál fue el fallo? Fíjense. De por sí, la sentencia es una, una reparación, pero dice, el Estado debe adoptar con, mayor, con la mayor seriedad posible las medidas para lo que les decía hoy. Dejar sin efecto la prohibición de esa práctica, hay que modificarlo a esto, Debe regular a la brevedad, 2012, 2016 todavía estábamos en veremos. ¿Verdad? Debe incluir la disponibilidad de sus programas, es decir, esto que decíamos hoy, así como en nuestro país las técnicas de reproducción humana asistida pertenecen al programa médico obligatorio, del mismo modo tenía que hacerlo Costa Rica, brindar a las víctimas, porque las reconoce víctimas, asistencia de psicología gratuita, indemnizar... ¿Sí? 
fíjense, debe pagar las cantidades fijadas en el párrafo anterior en concepto de indemnización. Además, marca plazos y la Corte va a supervisar. En el 2016, en el seguimiento, estamos todavía en veremos. Y acá hay un fallo que se llama reservado sobre autorización judicial, que es el supuesto que les decía yo, hoy es de un fallo de Vietma, hay otros, pero me, me, me gustó elegir Vietma por, por no elegir siempre provincia de Buenos Aires, del 2017, en el cual es esta pareja de, de hombres que si esto estuviera legislado, como estaba en el proyecto de, legisla, de, de unificación del Código Civil y Comercial, estos fallos no existirían porque estaría regulado y sería a través de la obra social y punto. Son dos varones que quieren ser padres y eligen, digamos, una técnica de reproducción humana asistida, una obodonación, ¿sí? y eligen una mujer, en este caso, con el consentimiento suficiente para ser gestante y no mamá. Entonces, en este caso, lo acreditan, digamos, la juez al momento de sentenciar valora la voluntad procreacional, analiza esto funda y se vale en el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo que hace es, al momento de sentenciar, valorando esos estándares internacionales, determina que la voluntad procreacional es lo que, en donde se debe centrar, el vínculo genético digamos, es un tema secundario en este caso, la responsabilidad parental se habla de titularidad y ejercicio de los progenitores, y no tiene que ver con lo genético, ni tampoco con la identidad sexual, el acceso a la justicia y a la inmediata inscripción, porque lo que se pide es que, bueno, una vez nacido este niño, niña, este niño o esta niña, sea inscripto como hijo de estos padres, no de la persona gestante. ¿Qué es lo que se resuelve? Entonces, autoriza la transferencia embrionaria, en primer lugar. La confidencialidad y la confección del certificado de, eh, de parto, digamos, como hija o hijo de estos dos progenitores, no de la persona que parió y la inscripción correspondiente en el registro civil de esos términos. Fíjense, autoriza la, implant la, la implantación, la transferencia embrionaria, que el certificado de parto se confeccione como nacido de Gabriel y José, y además la inscripción en el registro civil como padre de estos dos. Esto tendría que estar re regulado. Impone a los progenitores, fíjense, cuando adquiera el grado de madurez suficiente, la obligación de informar al niño o a la niña, porque sí hacía su identidad esto, el saber cómo fue concebido. Un fallo de Mendoza también les dejo en ese mismo sentido, en el sentido de cómo juega las técnicas de reproducción humana asistida al momento de poder determinar la afiliación, en este caso de impugnarla. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Eh? Porque desde que, desde que empezó la clase se me viene a la, a la cabeza Marley. Sí. ¿Por qué se fue del país a hacer a su hijo? Y acá se podría... ¿Cómo se podría acá? A ver, contame. ¿Y no, no se puede lo que hizo? No, no está regulado. Lo que pasa es que lo, lo de Marley fue una subrogación de vientre. Claro, fue no, el, no, el, el espermatozoide de él, el óvulo de una mujer y el del vientre de otra mujer más. Y acá ah, esto, no se puede, acá no se puede eso. No, no, por eso yo decía al principio, las técnicas de reproducción humana asistida se quedaron a medias. Faltó regular lo relativo a la subrogación de la maternidad. Dos hombres hoy no pueden concebir por técnicas de reproducción humana asistida. Dos mujeres sí. Entonces, dos mujeres concibe una con técnicas de reproducción humana asistida, o conciben las dos. Y al momento de parir, dicen, nosotras somos las mamás. Y lo inscriben. Porque hay voluntad procreacional. Las dos, por la técnica de reproducción humana asistida, prestaron su consentimiento, formaron la voluntad procreacional, y son las progenitoras de esta niña o este niño. O sea que si yo estoy solo y quiero tener un hijo solo, no puedo. Dos varones, tenés que hacer lo que hizo Marley, o judicializarlo. Ah, si se judicializa, sí se puede. Pero tenés que... Lo, que, lo, lo del fallo que... Uy, otra vez lo mismo hice. Bueno. 
ya, igual ahora ya nos quedamos ahí total. Ah, listo, no, porque no me cerró y se me confundió un poco. Salvo que lo judicialices desde el principio. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera concebir, bueno, debo pedir la autorización a la jueza para, o al juez para que me autorice la implantación embrionaria, se haga un certificado de parto con mi hijo mío y de mi marido, o de mi, no, de mi novio, y luego eh, la inscripción de nuestro hijo en el registro civil como hijo de dos varones. La ah, legislación, gracias, ver, sí. hay proyectos que apuntan a la maternidad por subro, la paternidad por subrogación, y entonces eh, que pueda ocurrir que una persona pueda gestar, sea gestante, no tenga voluntad procreacional, de hecho hay fallos que han rechazado esto, es decir, a la persona gestante le han dicho, no, usted no es progenitora, señor, señora, usted fue gestante. ¿Queda claro? Bien. Sí, Yo lo he, he, he simplemente enunciado la determinación de la maternidad no tiene, eh, perdón, la determinación de la filiación extramatrimonial. Como verán, no tiene mucha complejidad, digamos, tenemos que, es la aplicación del estándar eh, constitucional o internacional de no discriminación entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales, nace desde el reconocimiento, ¿cómo debe ser ese reconocimiento? Esto lo, lo, lo articulan y lo sistematizan directamente del Código Civil y Comercial. Yo lo que voy a hacer ahora es subir este PowerPoint los fallos, el fallo completo de Artavia Murillo, ¿sí? Los fallo, el fallo de, de Vietma, para que lo tengan, igual yo lo transcribí casi todo en el PowerPoint, ¿eh? así que lo tienen ahí. Eh, y el articulado también lo puse, lo que pasa es que lo puse, lo agrupé para no poner los artículos pelados. ¿sí? Bueno, si no tienen ninguna pregunta... A ver en el chat. Un minutito. Somos un grupo participador, ¿vio? Me gusta. Sí, sí, son, son muy copados. ¿eh? Son, a mí me gusta mucho conectarme. Esperen, que quiero ver. Ah, ¿dónde está el chat? A ver. Doctor, yo tengo una consulta, pero no es del tema de hoy. No hay problema. Sobre las uniones Perdón. confidenciales. Dejé de, dejé de... Ah, acá está el chat. Gracias, doctor. Buenas noches. Bueno, Verónica, un beso. Sí, Pamela, decime. Sobre uniones convivenciales. Sí, sobre las uniones convivenciales. Eh, yo escuché la clase de la doctora que dejó su vida al campus y me quedó una duda respecto... Eh, ella habla de dos tipos de uniones convivenciales, las que son inscriptas y las que no están inscriptas. Eso a los efectos... Que, eh, o sea, ¿a qué efectos modifica la inscripción? Si bien ella dice que no es constitutivo, sino es que es probatorio, eh, eh, quiero saber si en cuanto a la, a la, al cese de la unión convivencial, ¿qué, qué, eh, ¿qué diferencia tendría la inscripción o la no inscripción? Ahí es como que tengo el punto, como que no... No entendí yo la pregunta, vos decís, ¿qué diferencia hay yo...? No tengo inscripta mi, so mi obra social. Mi unión convivencial, ¿qué diferencia hay eh, si yo al, al CC no la tengo inscripta? Exacto. Si yo, ¿Qué diferencia habría? Porque ella habla, habla de dos tipos de uniones convivenciales. Las inscriptas y las no inscriptas. Entonces, ¿qué me modifica a mí la inscripción al momento del cese de la unión convivencial? Y acreditarla para los efectos jurídicos. Solamente. No, ni más ni menos. Es un montón. Claro. Claro. De la la, familiar. No voy a tener que probar, o sea, si no tengo sí. inscrito y quiero, digamos, no, me, no voy a poder, voy a poder reclamar igual efectos jurídicos, pero voy a tener que probar sí. la unión convivencial. Bien, es a, a medios probatorios nada más, es lo que ella decía. No es constitutiva, sino no es que... Constitutiva, pero Exacto. nada más y nada menos. Bien. Porque, por ejemplo, si yo tengo inscrita mi unión convivencial, sí. y debo requerir, requerir, por ejemplo, una compensación económica, debo requerir alimentos, debo requerir distribución de bienes, eh, y vos decís que viviste conmigo dos años y medio, yo digo mentira, un año y ocho meses. 
no llegamos a ser unión convivencial. Claro. ¿Sabes qué? Una lástima. Bueno, y no la tenemos inscrita. Claro. Vos podés decir, ok, pero ¿sabes qué? Yo tengo el la, la, la declaración que hicimos juntos para la obra social, que dijimos que hacía 20 años que estábamos juntos para que, para que lo reconozca. Y dijimos 6, y es mentira. Claro. ¿Cuánta gente miente en eso? Sí, un montón. Los <risa> Por eso, un montón. digamos, es preferible decirle que no a un amigo para esas cosas y que se enoje un rato y no... <risa> Porque el que testimonia, el que da testimonio de eso, es, comete falso testimonio. Perfecto. Eh, bien, creo que era esa la única duda, porque bien. después creo que fue todo muy claro. Bueno, me alegro gracias. mucho. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Les mando un beso grande. Candida, entonces, espero el link. Y bueno, que tengan una hermosa semana. Dale. ¿Querés que te mande ahí eh, mi WhatsApp y me escribís directamente y yo te lo paso? Así dale. Nos, nos ponemos de intermediarios a Fernando. Dale, dale, encantado. Dale, ahí lo publico acá en el chat. Dale. Pas Mándamelo, dale, yo te, te lo mando ahora. Chao, ¿Vale? doctor, buenas noches, gracias. Chao, chao, chao Pablo. Chao, chao. Chao, chao. Ah, chao, hasta luego. Ahora la noche cuando eh, descargan la clase, ya me pasan el link y yo te lo paso directamente. Fabuloso. Cambia te agradezco mucho, chicos. Les mando un beso grande. Muchas gracias. Nos vemos en otro día. Gracias. Chau. Hasta luego. Adiós. A ver.